Pusan natin ang ating mga Bible sa unang Pedro, 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1, at ang babasahin natin ay isang talata naman. Isang talata. 1 Peter chapter 1 verse 13. At ito ay may kaugnayan sa biyayang kaligtasan. Biyayang kaligtasan. Kaya ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip na supili ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Jesus Cristo. Kung salita ng Panginoon, tayo ng langit. Opo Panginoon, nais naming maunawaan at nais naming malaman ang talooban ninyo sa mga tao mayroong pong uh, pag-aangking kaligtasan na sana nga po ay eh, may pamuhay namin ito sa ayon sa iyong pong talooban na nababatay po sa inyong salita. Samahan niyo kami, uruhan niyo kami, at salamat sa Padalang Espiritu na siyang magbibigay sa amin ng kaunawaan at kapakumbabaan upang tanggapin ang inyong salita. Ito so, aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Ngayong Monday, magsisimulan na ang pasok no, ng eskwela. At makikita mo sa kalsada, makita mo sa bahay, makita mo sa, sa mga mall na mayroong mga estudyante nakabihis ng kanilang uniform. At anong ginagawa ng mga batang ito, mga estudyante ito sa kanilang bihis na uniform? Ay kanilang pinagmamalaki ito. Lalo na kung ang uniform nila ay sa Lasal. Lasal Green Hills o sa Lasal sa Cavite, Dasmarinas, at uh, talagang sila ay itong tuwa, kung ito ay sa Don Bosco o Lasal Taft, talagang proud na proud sila sa kanilang uniform. At kanilang ipinamumuhay ito. Kapag ka Lasal, talaga naman kahit ikaw ay mahirap lamang, eh magkikilos ka talaga na ikaw ay uh, Lasanya. Tama mo yun? <laughs> Lasanyan. Ano? Wala rin, English-English, di ba? Kamumuhay mo talaga pagiging isudyante mo ng Lasal. Pero kung halimbawa, a eh, public school, ay eh, pinagmamalaki rin ito. Karamihan naman, sa public school, marami ding mga estudyante ay magsuot ng uniform. Kasi nahihiya sila na malaman ang kanilang eskwilahan ay isang mababa lamang. Kaya, ayaw nilang ipamuhay yung kanilang pagiging estudyante sa isang eskwilahan ito. Kahit din doon sa mga mayayamang eskwilahan, mayroon din estudyante na lumalabag na hindi talaga nag-uniform kasi ayaw nilang malaman na sila ay estudyante naman. Na pagdating sa kaligtasan, mga kapatid, ang kaligtasan, ito yung ating uniform bilang kristyano. Maraming kristyano na ipinagmamalaki ang kanilang pagiging kristyano, ang kanilang pagiging ligtas, talaga namang ipinapakita nila ang kanilang mga parutuo sa mga salita nila, ay talagang pinapatunayan na sila ay kristyano. Pero mayroon din nagsasabing kristyano, ikinahiya ang pagiging kristyano. At tinatanggihan na sila ay kristyano. Wala silang magandang patutuo. Dahil, eh yung sigurado, hindi pa talaga sila kristyano. Pangalon lang ang talata. Na dito sa ating talata, ipinapakita rito ang kadakilaan ng kaligtasan. Ang verse 13, hindi ito tatayo kung hindi natin titignan ang mga naunang talata. Magsimula lamang tayo sa verse 10 hanggang 12, dito ipinapakita na sa lumang tipan, yung kaligtasan na ating tinataglay ngayon, doon pa lamang sa lumang tipan, siniyasat na itong maigi ng mga propeta. Sabik na sabik silang malaman ang pagdating na ito. Sa katunayan, sila yung nangangaral tungkol sa darating na Misayas na magdurus at namatay alang-alang sa kaligtasan ng mga taong sasampalataya. Pero mabigat, sila yung naglilingkod sa panahong yun, pero hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa atin ngayon. Kaya lahat ng nangangaral na yun, ito'y bunga lamang nung ipinangaral ng mga propeta sa lumang titan. Gustong-gustong nilang malaman paano magdusa si Kristo, paano siyang papatayin, at ano ang magiging kaluwati ang bunga nito sa mga sasampalataya. At hindi lamang yun, pati ang mga anghel mismo, nananabig silang makita Makita yung dakilang pagliligtas na ito at doon sa mga taong naligtas. Gusto nilang makita 
ang resulta ng kaligtasang ito. Kaya, yung kaligtasang tanggap natin ngayon ay napakadakila. Napakadakila ang ating kaligtasan na tinataglay ngayon. Kaya nga, pahalagahan natin ang kaligtasan. Marami po ngayon ang hindi nagsusuot ng uniform ng kaligtasan. Gayong mismong lumang tipan ng mga propeta, nananabik sila. Pero sa atin, marami ang hindi nagpapaluto. Napaano natin palagahan ang kaligtasang ating taglay? Paano? Mayroon lamang tatlong katungkulan na dapat natin gawin dito sa verse 13. Matapos ipaliwanag kung gaano kadakila ang kaligtasan. Kaya ang tema natin, paano ipamuhay ang buhay ng isang ligtas? Yun ang ating tatatay. Paano ipamuhay ang buhay ng isang naligtas? Kailan bang tanggap, tanggalin muna natin ang ating uniform? O ating ipagmalaki sa lahat na tayo'y ligtas? Na unang katungkulan natin gagawin, lahat tayo kung ligtas na, ay dapat tayo maging handa. Ang sabi sa ating text, verse 13, kaya't ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip. Ito yung panawagan sa atin na dapat natin gawin ay maghanda at ang ating ihanda ay ang ating pag-iisip, ang ating isipan. Ito ang lagi na pa, dapat natin ihanda. Pero gusto kong tignan muna ito sa ibang salin. Na ang sabi sa ating Tagalog, ihanda ninyo sa gawain ang inyong pag-iisip. Now, sa English po, lalo sa King James, yung ihanda ninyo, ang tawag niya sa King James ay gird up. Gird up the loins. Gird up the loins of your mind. Yung gird up po, ang sabi dyan, ay ihanda ang inyong isipan. Pero sabi, loins, yung loins, ito yung baywang. Ibig sabihin dyan, na sa pagtatrabaho, kailangan yung baywang, ano, ihigpitan yung tali dyan. Dahil ang baro ng mga taon ng panahon nila, Pablo, ay saya. Saya. Hindi sila makapagtrabaho kung hayaan nilang nakadadlad yung kanilang saya. Kaya kinakailangan bigkisan nila ito sa kanilang baywang para sa ganoon malaya silang kumilos. So ibig sabihin, to gird up means eh, ililis mo. At ang sinasabi ni Pablo ito, yung ating isipan, ililis yung baywang natin, ililis yung mga hadlang sa ating pag-iisip para sa paghahanda sa gawain. Ang sabi dyan, laging ihanda ang isipan saan? Gawain. Na may gawain po ang mga Kristiyano, ang mga naligtas. Ano kaya ang gawain ng mga Kristiyano? Well, tignan natin ang sinasabi sa Banal na Kasulatan. Ito lang muna tignan natin. Napakarami niyan. Pero Mateo 5.13 Ang sabi sa Mateo 5.13, ang Panginoon mismo nagsabi, Kayo ang asin ng lupa. Narinig yung message sa Sunday na ito, di ba? Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, paano may babalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, maliban sa itapon sa labas at tapatan ng mga tao. Yung asin noon, nawawala talaga ang lasa nito dahil may halo po itong lupa. Hindi siya tulad sa atin pure talaga. May halong lupa, kaya nawawala, tumatabang. Kaya, mas mabuti itong asin ito na ilagay lamang sa lupa bilang panambak at tatapakan lamang ng tao. Yung ating gawain ay tulad ng asin, tayo asin. Anong tumutukoy nito? Saan sumisimbolo ito? Dito lang po ang tingin. Dito lang tingin sa pangangaral para makafocus. No? Ano ang ibig sabihin ng asin? Ibig sabihin ng asin, Ito ay ating patutuo sa ating pananalita. Dapat yung ating pananalita may timplang asin upang yung mga tao makarinig ng ating mga salita ay uhawin. Manabik sila. Kapag ikay nagsasalita, pinananabikan lang pakinggan ang iyong mga pangungusap, ang iyong mga payo. 
kailangan lamang na magkaroon ng timpla. Now, sa ating realidad na kristyano, hindi tayo kukuha ng asin para timplahan yung ating salita. Yung salita natin ay natitimplahan lamang ng biyaya. Tignan nyo ang sabi sa Colossus 4.6. Ang sabi dito ni Pablo, ang inyong pananalita na way laging may biyaya, na may timplang asin. Nakita nyo, parallelism, yung pong laging may biyaya, ang katumbas niya na ay timplang asin. Upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. Maraming mga nagtatanong sa atin, maraming nagagalit sa atin, pero kung apoy din ang ating gaganti, hindi tayo namumuhay bilang asin, kundi tayo'y apoy. Kaya dapat, asin tayo, yung pananalta natin may biyaya. Nang sa ganon, maramdaman nila ang kanilang pagkakamali. Dapat may biyaya. Hindi lason yung ating pangungusan sa mga taong nagtatanong sa atin, sa mga taong umuusig sa atin, sa mga taong nagliliit sa atin, eh hindi dapat lumabas yung lason sa bibig na dapat biyaya. Kaya ang sabi ng Panginoon ng Biblia, sa James chapter 3 verse 10 to 12, ganito ang pagkakasabi. Mula sa isang bibig ay lumalabas ang pagpupuri at panlalait. Hindi dapat ganun mangyari. Tayo, Kristiyano, pagdating ng Sunday, nagpupuri tayo, pero pagdating sa ating bahay, nilalait natin ang ating kapwa. Hindi dapat yan ang mangyari. Gawain natin ay maging asin sa ating kapaligiran. Mayroong timpla. Ayan sa ni, ni, ni James, mga kapatid ko, hindi dapat maging ganito. Ang isang bukal ba ay binubukulan ng matamis at mapait? Mga kapatid ko, maaari ba na ang puro ng igos ay magbunga ng ulibo? O ng mga igos ang puro ng ubas? Hindi rin maaaring daluyan ng tabang ang maalat na tubig. Kung ang ating bibig ay puno ng biyaya, hindi rin pwede dapat itong lobas ang pandalain o ang masamang pananalita. Ito yung gawain natin. At tinutukoy nito ni Pablo na dapat natin ihanda ang ating pag-iisip. Sa pagkatan ating pag-iisip, ito yung nagkukuman ng ating dila, ng ating mata. Ito yung nagkukuman ng ating kamay, ng ating paa. At kapag ka ang ating isipan ay hindi handa, hindi ito nakalilis o nabigkisan ng tamang pamigkis, ay talagang hindi maganda ang lalabas. Kanya nga, ang sabi ni James, pwede ba na ang bibig ay nagmumula yung pagpapala at pagkatapos pagmumura? Hindi pwede. Pwede ba sa isang bibig ng kristyano may panunumpa at the same time mananalangin? Hindi pwede. Hindi na pwede mananalangin na ang laman ng bibig mo ay panlalait sa iba. False prophet lang po ang gumagawa nito. Bula ang mananampalataya ang gumagawa nito. Na gusto kong Makita natin ang ating sarili. Nasaan tayo? Tayo ba ay isang Kristiyano? Matthew 7 verse 15 hanggang 21. Ganito pagsabi ng Panginoon. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may damit tupa. Okay? Nagsusuot ng uniform. <laughs> Ngunit sa loob ay mga ganid na asong buba. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinigan o ng mga igos sa mga dawagan? Gayun din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga. Kung mabuti talaga ang puno, ay mabuti ang bunga. Mabuti ang lumalabas sa kanya. Ngunit ang masamang puno ay masamang bunga. Verse 18, hindi maaring mamunga ng masama ang mabuting puno at, ang, at mamunga ang, mabuting, ang mabuti ang masama. Bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at itinatakon sa apoy. Mga kapatid, pakinggan natin ito. Dapat natin ihanda sa gawain ang ating isipan dahil ang gawain natin ay magpagotoo bilang asin. Verse 21, Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kariyan ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng ating Ama na nasa langit. 
Ang kalooban ng Diyos ay nagmula sa bibig ni Kristo, kayo ay asin. At dapat, ang asin ninyo ay nananatiling may timpla. Tsaka gatong ang asin ay mawala ng tinta, ano gagawin dyan? Wala ng pakinabang, kundi tapak-tapagan ng tao. Nakakaya. Nakakaya. At ano pang gawain? Sinasabi ng Banala Kasulatan. Tuloy natin ang Matthew 5.13. Sa 14 naman. Ang sabi sa 14, kayo ang ilaw ng sandibutan. Ang isang lusod na nakatayo sa ibabaw ng isang gurol ay hindi may tatago. Hindi nila sinisindihan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan. Kung sa talagang patungan at nagbibigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Stop na ako dyan. Maraming sudyante, no? halimbawa sa di kalidad ng eskwilahan, paglabas, tinatanggal ang kanyang uniform. Bakit? Ayaw niyang sabihin siya yung sudyante sa isang eskwilahan. Kung baga sa palagay nito, ang ilaw niya, tinatago niya sa takalan. So anong ibig sabihin ng ilaw? Ito yung ating mabubuting gawang patutuo sa ating kapwa. Kaya sabi sa 16, paliwanagi ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at luwalhati nila ang iyong ama na nasa langit. Paano luluwalhati ang mga tao ang believer sa labas kung ang ating nakikita ay kadiliman? Lason ang ating lumalabas sa ating bibig, panlalait. Paano sila matututong magpuri sa totoong Diyos? Kung sa labas hinubad natin ang ating pagiging Christian, ilaw ay tumutukoy sa ating mabubuting gawa sa ating kapwa. Dito tayo nilikha sa good works. Nung araw, nung tayo hindi pa Kristiyano, pinagmamalaki natin yung ating mabubuting gawa. Kala natin, nalulugod ang Diyos. Kaya sabi natin, mabait tayo at tayo ay katanggap-tanggap sa Diyos. Nakakamali tayo. Sabagat ang ating katuwiran, ang ating mabubuting gawa, nung tayo, hindi pa, uh, ma, nung tayo makasalanan pa, ay tulad lamang ng basahang marunit. Pero nung tayo po ay pinanganak na muli ng Diyos, sa Espiritu, tayo ay ginawa niya, nilikha niya tayong panibago, kung tawag yan, workmanship of God in Christ. At tayo nilikha para sa mabubuting gawa. Ephesians 2.10 Di ba ang sabi ron? Ephesians 2.10 Sapagat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Yesus bagong nilalang para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran, siya nating ipamuhay. Meron tayong good works na kaloob ng Diyos. Huwag nating hubarin ng ating pagiging kristyano at ipalabas yung luma nating pagkatao na napakadili. Nakakalungkot maraming kristyano ang gano'n. Nakapagbibigay kahiyan sa iglesia. Nakapagbibigay kahiyan sa ibang mananang palataya. Makalaman ang isip, makalaman ang pangalatwila. Hindi dapat yun. Kailangan makita ng lahat yung bagong pagkatao mo kung ikaw nga ay binago ng Diyos. Sapagat imposible hindi lalabas yung good works na yun, sapagat yun ang layuri ng Diyos kaya tayo nilikhang muli para sa gawain mabuti na matagal niya nang inyanda para sa atin. Na siyang dapat natin dakaran. Nang sa ganun, mga tao makasaksi sa atin ay matuto magpuri sa Diyos. Hindi yung, yan ba mga bulagi na yan? Eh grabe pa yung mga ugali niya eh. Hindi magandang display mo niya, di ba? Nakakaya talaga. Nakakaya. Then ikalawa, ikalawa katungkulan, unang katungkulan natin ay dapat tayo maging handa. Ikalawa, Ikalong katungkuran natin ay dapat maging maunawain. Maunawain tayo. Again, sa ating text, kaya ihanda ninyo sa gawain ng inyong mga pag-iisip, supili ninyo ang inyong sarili 
Yan ang ikalawa. So, pili ninyo ang inyong sarili. Sa English yan eh. Therefore, prepare your minds for action. Keep sober in spirit. So, pili ninyo ang inyong sarili. Ibig sabihin, dapat eh, gising ka, wala kang hangover sa iyong lumang pagkatao. Yung salita pong sober, eh, uh, titignan natin ang 1 Peter chapter 4, verse 7. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya kayo'y magpakatino. Yung pala yun. Dapat tayong maging matino. Pag matino ka, maunawain. Yun ang gusto kong word na gamitin dyan. Maunawain. Kaya magpakatino. At magpigil sa sarili. Hindi ka magiging matino kung walang pagpipigil ang sarili. At hindi ka rin makapagpipigil ang sarili kung wala sa tamang katinuan. Nang iyong isipan. Puso tinutukoy dito. Emotion. Damdamin natin. Alang-alang sa inyong panalangin. Sa literatong. Parang may mga panalangin kung di ba tinuisip natin. Then sa verse 8, ang sabi, chapter 5, verse Peter chapter 5, verse 8, magpakatino kayo, magbantay kayo, ang jablo na inyong kaaway tulad ng leong gumagala at umuungal, na humahanap ng kanyang malalapa. Tayo po inutusan dito magpakatino. Dahil kung hindi tayo makapag, makapagpatino sa ating sarili, eh talagang tayo ay bibigta ni, ni, ng jablo. Tayo yung paborito niyang pagkain. Ang sarap-sarap. Ah, kristyano ka pala, pero wala kang pagpipigil, hindi matino yung isip mo, so lalapain kita. Pag sarap yung lalapain, gagamitin kayong instrumento para makapagbigay kahiyan sa iyong pamilya, makapagbigay kahiyan sa Diyos, makapagbigay kahiyan sa Iglesia. Yung kung salitang be sober, Sa Tagalog talaga sa kolokyal eh, dapat mahimasmasan ka na. Bakit? Sino ba yung uh, mga hindi sober? Lasendo. Yung salitang be sober, ay eh, ibig sabihin yan, huwag kayong maging lasing. Huwag kayong maglasing. Maglasing saan? Sa kasalanan, sa iyong pride. Pwede tayong malasing sa ating sarili, sa ating mga pangangatwiran. Pwede tayo magpakalasing dyan. Kaya, hindi tayo matino. At hindi tayo matino, wala tayong pagpipigil. Ang lasing, ano makikita nyo sa lasing, mga tao? Pag naglakad. Sumusuray-suray. Bakit? Hindi niya makontrol yung pong katawan niya dahil ang isip at ang puso ang siyang kumukontrol ng ating pagkatao. Ibig sabihin, wala siyang totoong paninubigan kung sino siya. Lasing ka, no? Lasing ka, lasing. Hindi ako lasing. Wala siyang paninubigan. Kaya ang sabi sa Romans 13, verse 13, lumakad tayo ng maayos, gaya ng sa araw, huwag sa kalayuan at paglalasing, huwag sa kalaswaan at sa kahalayan, huwag sa mga away at paninibugo, Yan kasi ang ugali ng taong hindi matino, hindi marunong umunawa. Lasing siya sa kanyang sarili, kaya kadalasan away, panindibugho, kalayawan, paglalasing, kalaswaan at kahalayan ang nasa isip. Sino kadalasan ng rape ng kanilang apo, ng kanilang anak? Yung mga lasing, lasing sa drugs, lasing sa anak, sino yung mga pumapatay karamihan? Lasing sa kanilang sarili kahit hindi na kayo ng alak. Lasing sa kanilang pride. Lasing sa kanilang sarili. Sino yung hindi tumatanggap ng pagtutuwid? Lasing sa kanilang sarili. At alam niyo ba ang lasing? Ano makikita natin? Pagsusuray-suray pa uwi yan. Saan natutulog yan? Kung saan-saan na natutulog ang lasing. Matapatid. Ako na ranasan ko yan kaya madalas ako natutulog sa kanan ang nakalabas lang sa akin yung aking ilong at kamay. Inaagusan ako ng lumot 
na hindi ko naman malay ang saan makala ko na sa heaven na ko habang natutulog. Kung saan saan natutulog yan, makakaya. Tignan niya ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 6 to 7. 1 Thessalonians chapter 5, verse 6 to 7. Kaya nga, huwag tayong matulog gaya ng mga iba, kundi tayong manatiling handa at magpakatino sapagat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Okay? Pas nabi pong gabi, dilim. Nagsasaya sa kadiliman ng kanilang buhay. Kaya na, yung salitang be sober, magpakatino, ginamit ko ay maging maunuway. Dahil sa taong lasing, mahirap payuhan. Hindi makaunawa. Ang taong ligtas ay hindi dapat ganito ang ugali. Ang ganitong ugali ay makalaman ang isipan, makalaman ang kanyang damdamin, makalaman ang kanyang puso, makasanlibutan siya. Wala siya kinintindi kundi ang kanyang sariling kapakanan, ang kanyang sariling pangalan. Ngunit ang, maligta, ang mga ligtas, maunawain. Imposible hindi maging maunawain ang ligtas. Kaya ang sabi sa Ephesians chapter 5 verse 18, Huwag kayong magpakalasing sa anak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Kung ikay kristyano, apoy huwag ka magpakalasing sa anak. Dapat mapuno ka sa Espiritu. Paano tayo magpuno? Obedience sa Word of God. Yun yung pagpakabusog sa Espiritu, ang pagsunod sa salita ng Diyos. Puno siya ng Espiritu. Ibig sabihin, taglay niya ang Espiritu ni Kristo. Sapagat ang tinatanggap ng mga Kristiyano ay Espiritu ni Kristo. Kaya tuwagin siya, Kristiyano. Pero kung wala kang Espiritu ni Kristo, hindi ka sa Kanya. Sa mga tulad, hindi ka Kristiyano. Dahil tinanggal mo yung uniform mo. Romans 8.9 Romans 8.9 Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit so, kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Ibig sabihin, hindi siya Kristiyano talaga. Naalala ko yung katulong namin ng araw, si Inday, kung tawagin niya. Pagka sa araw yun, masipag si Inday, ano yung make-up dun eh? Kahit na sa kusina, nagluto ng paksil, maka make-up talaga yun. Pero pagdating ng hapon, umaalis yun, manang, sabi sa nanay ko, alis mo na ako, babalik ako mamayang alas 10 ng gabi. O sige, huwag ka masarap pag gabi kasi may curfew. O sige. Pero kung todo base niya, alam yung alam yung suot niya, puti. At may nakalagay rin ko na PWU. Philippine Women's University. Dahil doon siya nagtatampay. Dahil gusto niyang makabitik ng mga taong may hinig sa estudyante. Namumuha siya pagkukun nila yung aming katulong. At binastid po siya. Hindi tama yung kung gamitin at tanulong ko mo, pamilya namin. Kung tatabaho ka, maglingkod ka sa iyong amo ng buong tapat na walang halong pagnanasa ng sarili mo. Maging totoo ka. Ipamuhay mo yung pagiging kapamilya namin. Hindi siya nagtagal kasi nga nakabitik siya. Talagang naka, nakabingwit siya. At wala na kami balita at tulos kami. Makalaman! Hindi siya guided ng Holy Spirit. Ganon din ang mga nasasabing kristyano, kristyano pero pagdating sa bibig, lason. Walang alat, walang timpla, walang biyaya. Pagdating sa pag-iisip, walang unawa. Magulo, laging mainit ang ulo, laging galit, laging pasinghal kung magsalita. Now, remember, ang topic natin, paano ipamuhay ang buhay ng isang mga At ang mayroong espiritu, sila yung mga anak ng Diyos. Sapagat sila'y ginagabayan ng Espiritu Santo sa lahat ng kanilang gawain, sa kanilang panalita, sa 
kanilang puso at damdamin, ang sabi sa Romans 8, 14, hanggang 17. Nanto ka? Buksan mo yung tab mo pa rin dito, mga antok. Romans 8, 14. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Sapagat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng Espiritu ng pagkukupko na dahil dito'y tumatawag tayo haba. Ama. Ang Espiritu mismo ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Pero alam mo yun, sa konsensya mo, kung kristyano ko hindi. Alam mo yun. Baka napilitan ka lang maging kristyano. Dahil trend eh, puso eh. Pero hindi naman ibig sabihin, mapunta ka na sa inferno, no? may pag-asa na magsisi. At muling sumagpala tayo kay Kristo at tumalik sa kasalanan. Verse 16, ang Espiritu mismo nagpapatuto kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ng Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya. Yung pagtitiis dyan, pagpapakatilo at pagpipigil sa sarili. Yan ang katangian ng isang besyano upang tayo'y luwalati naman kasama. Mga kapatid, yun ang ating katungkulan bilang ligtas, ipamuhay natin ang ating buhay. Sa parang paraan, una, maging handa ang ating isipan. Malinis ang ating isipan. Ikalawa, maging handa ang ating damdamin, ang ating puso, sober-minded, makunawain. At ikatlo, nakatungkulan, na dapat tayo maging determinado. Verse 13. Sa huli. Kaya't ihanda ninyo sa gawain ng inyong mga pag-iisip na supili ninyo ang inyong sarili at ilaga ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Jesus Christ. Na gusto kong ulitin nyo yung phrase na yun. Ilaga ang inyong pag-asa sa biyayang darating Yung ating daw pag-asa, determinado nating ilaga. Saan? Doon sa biyayang darating. Kailan darating? Sa pagpapakita ni Heso Kristo. Ang Kristiyano, e determinado niyang ilaga ang kanyang pag-asa doon sa darating, sa second coming of Christ. Ano ba yung darating doon? Ano ba yung pag-asa o buhay na pag-asa na inaantay ng mga naligtas? Ang ibig sabihin ng pag-asa, ating basahin muna ang 1 Peter chapter 1 verse 3 to 5. Kausap dito ni Pablo mga naligtas, mga ipinanganak na muli. At dahil ipinanganak na muli, mayroong nakalaang buhay na pag-asa sa kanila. Ano yun? Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong So Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yeso Cristo mula sa mga patay. Ipinanganak tayo muli. Hindi tayo ang siyang nagligtas ng ating sarili. Hindi natin pinilit ang ating sarili. Ni hindi tayo napilit ng sino man. Kundi gawa ng Diyos sa buhay mo na ikaw ay ipanganak dahil sa kanyang malaking kahabagan. At tayo ipinanganak ng Diyos sa kaligtasan upang tayo ay mabuhay para sa buhay na pag-asa na ating tatanggapin. Ano yung buhay na pag-asa niyo? Tignan natin. Ito yung pagdarating sa pagkabuhay ng ay, sa magita ng pagkabuhay ng muli ni Jesus Christ sa, mula sa mga patay. Tungo sa, ano yun? Manang hindi nasisira. Manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Ano ito? Kaligtasan? Naligtas ka ngayon, pero ikaw ay binibigyan din ng buhay na pagkasa, kaligtasan, again? Of course! Kung tawagin niyan, the fullness of salvation. Yun. Yung pong kapuspusan ng ating kaligtasan dito, 
natanggap natin ang kaligtasan, overlapping kahit tayo ay makasalanan pa, ay nakakapanagumpay tayo dahil tayo ay ligtas na. Pero pagdating ng si Kristo, yung kapuspusan ng ating kaligtasan doon, wala nang pagkasira, wala nang pagbabago, wala nang pagyak, wala nang kasalanan, wala nang lahat. Yung po yung blessed hope natin. Blessed living hope natin. Pure, holy. So ang isang kristyanong ligtas na ngayon, kumbinsido siya na kanyang inagat ng buong puso ang kanyang pag-asa sa darating. Kaya nga ang buhay niya, iniingatan niya ang kanyang pananalita, iniingatan niya ang kanyang patutuo sa mga magbubuting gawa. Yan ang gawa ng kristyano. Hindi hinubad ang yun po. Hindi ikinakalira. Kumbinsido siyang ligtas. Ang sinasabi dito ni Pedro, kumbinsido ang ligtas. Wala siyang pagsinsising naging kristyano siya. Mayroon bang taong naging kristyano nagsisisi? Ang totoo lang, ayaw ko nang talagang maging kristyano. Eh, pinilit ako eh. Kahangalan yun. Kung wala ka talagang interest maging kristyano, pero nakalapit ka kay Kristo, nakasampala tayo kada naniwala ka. Tanda natin, John 6.37 Lahat ng mga dinala ng Ama sa akin, hindi ko tinatandihan. Sapagat ang kaligtasan wala sa ating gawa, wala sa ating pagsisigap, kundi habag ng Diyos na ito'y dinadala kay Kristo. Binabago ang puso mo, kaya wala ka nang pagtanggi na tanggapin si Kristo. Sa verse 40, ang sabi ron, walang makakalapit sa akin malibang siya ay dalhin ng Ama sa akin. Verse 65, sinasabi ko muli sa inyo, walang makakalapit sa akin malibang siya ay dalhin sa akin. Kaya isang tanga lang yung sabi, napilitan ka na maging kristyano. Baka hindi ka talaga kristyano. Dapat kang magalak. Dapat kang umiyak na may pagkakong baba sa Diyos. Lord, ginawa mo akong kristyano sa kabila ng aking pagkabayabang, sa kabila ng aking pagkakasalanan. Pinago mo ko. Kinuha mo ko sa lusak ng kasalanan. Dapat tumos ka pa mo ka. Salamat po. Naunawaan kong biyaya mo na ang biyaya mo ay hindi kumikilos dahil mabait ako, kundi kumikilos kahit sa kasamaan ko. Biyaya ang Diyos. So, anong pag-asa? Doon sa mga naligtas, yung kapuspusan sa naligtasan, wala na pong pagbabago. Sa langit ka na pupunta ron. At ang kapuspusan yun, <laughs> ng naligtasan, ang sabi sa verse 5, ng verse Peter, chapter 1, verse 5, Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng panampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipayag sa huling panahon. Yung kaligtasan yon ang Diyos ang siyang nag-iingat. Walang makakaagaw mo. Walang makakakuha mo. At dahil ikaw ay sumampalataya, na, naingatan mo rin ito sa pamamagitan ng panampalataya habang ikaw ay naralito sa lupa. So ang kaligtasan hindi pinagmamayokan. Kung tayo naging kabilang ng isang iglesia, huwag natin pagmalaki na, ayaw ko masami. Kung ba yung katwira mo, eh, umalis ka na lang, mag-resign ka. Dahil ganun ang ginawa ng anak ni Al Martin. Na-realize niya, hindi siya Christian talaga, so, nag-resign siya. For 20 years, ha? Lengdes? Pero na-realize niya, hindi talaga siya Christian. So, nag-resign siya. Sa mabuting... Kung dali yun na sabihin ng totoo, sapagat walang naligtas na sa pilitan. Naligtas na sa biyaya habang ng Diyos. Ingat na, ingatan natin ang buhay natin ngayon. Ingatan natin ito. Huwag na itong kung saan-saan na itong dalhin. Pasyal doon, pasyal dito. Hala, kain doon, kain dito. Okay. Nakakahiya po. Bakit ano? Old Testament prophets na nanapit silang makita ang dakilang pangyayari ito sa buhay natin. At maging ang head tumudungang para malaman nila kung paano iligtas ni Kristo ang mga sumasumpala tayo sa Kanya pagkatapos tayo para lamang tayo nakasuot ng uniform na ating hinuhubad kung ayaw natin makilala. 
kung totoo, totoo, kung totoo ka talaga ligta, si pagmalaki mo biyayang ka, maging mapagpakumbata ka, at umiyak ka doon, nakakahiya ko ang mga pangatulang. Hindi ako karapat-dapat sa karyan. Ang karapat-dapat sa atin ay kapamang kang sa impyerno. Ngayon alam ko magbiyaya ka, hindi ka magpatawad sa mga kasalaan tulad ko. <coughs> Dahil kung hindi, sarili mong kapwiran, sarili mong kayabangan ang daladala mo araw-araw. Hindi mo magagawa ang katungkulan nito. Anong katungkulan? Maging handa ang pag-iisip. Maging maumuhain, matino. At ikat daro. Determinado. Hindi mo magagawa ang katungkulan nito. First John 3.3. First John 3.3. Ang sino may may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili. Gaya naman niyang malinis. Totoo, ang totoong kristyano lang ang nakapaglilinis ng kanyang ugali, ng kanyang sarili sa pagmagitan ng pagsisisi, paghingi ng kapatura sa Diyos. Tulad ng ating Diyos ay napakalinis. Pero kung hindi ka kristyano, hindi mo magagawa yan. Kaya, ang hamon ko ngayon, kung hindi ka pa kristyano, hindi ka ng kapag sa ating pangyari. God is the God of Father, Father of all mercies. Siya'y ama ng lahat ng kahabagan at dahil niyang mahabal sa sino man. Gaano nga kapula, sabi nga sa Isaiah 1, uh, 18 o 1.8, halika mo ba kita sa akin? Mag-usap tayo. Gaano man kapula ang iyong kasalanan, gaano man ito kaitin, papuputuin, papuputuin ko itong tulad ng nyeto. Magsisi ka lang. Ay sa atin, pagtatapos mga kapatid, doon sa kong magtanong sa atin ba't sa atin. Kumusta na ang buhay niyo ngayon bilang kisya? Kumusta na ang buhay natin? May tanda ba ng katotohanan? Hinuhubad ba natin ito sa harap ng tao para hindi tayo makapagpatutuo? Nahiya tayo? Ikinahiyan natin ang takilang gawa ni Kristo sa ating buhay na dapat natin i-share sa iba. Meron ka bang kababahan sa iyong sarili? Nabago na ba ang iyong ugali? Tagas pa ka. Maroon ka bang humingi ng patawad? At maroon ka bang magpatawad sa iyong kapwa? Kung ligtas ka na nga, Maging handa ka sa gawain ng isang ligtas. Maging asin at ilaw. Maging maunangain at hindi lasing sa alak ng sanlibutan. Hindi lasing sa sariling katwiran. Maging desidido tayo na ilagat ng buong puso ang ating mga buhay sa pag-asa. Dahil hindi ka maring mabigo o ikaw may isang kristyano. Darating yun, nagapagmana ka ng buhay ng pag-asa. Kaya manalang. Opo, Panginoon, napakalinaw po sa inyong mga salita na kailangan namin ipamuhay ang buhay ng isang ligtas. Hindi kami maliligtas sa aming mga duwa. Hindi kami maliligtas sa aming mga ritual na gawain tulad ng bautismo. Ang bautismo ay para sa mga ligtas at hindi ito nakapagliligtas. Hindi kami mga ligtas sa aming mga sariling gawa, sa aming kabutihan na aming pinagmamalatay sa tao. So, kundi, ang mabuting gawang nagagawa namin ay inyo pong biyaya sa amin nung kami po iyong panap na muli sa Espiritu. Kaya wala kami may pagmamalatay. Nakagawa mo kami ng mabuti makahingi mga kami ng kapatawaran, ito hindi dahil sa amin, sa amin pagsisikap, kundi dahil po sa biyayang taglay ng isang tao na ipinagong puso. Magligtas kayo, Panginoon, mga bata ang narito, mga kapataan, nasa kanilang murang edad, ay nagkaroon sila ng hangarin na makisa at makinig na inyong salita. Salamat po. Ang lahat ng ito isang magdalangin namin sa pangaral ng Panginoon Jesus. Amen.